పూర్ణాత్మ సూక్ష్మ శరీరం ఇంతకు ముందు పాఠాల్లో ఆరాలో ఎతరిక లోపల మధ్యలో మన శరీరం నిలబడి ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం శరీరాన్ని వదిలి ముందుగా దాని చుట్టూ కమ్ముకుని ఉన్న ఎతరిక్ను అక్కడి నుంచి ఇంకా బయటికి వచ్చి ఎదరిక్ను ఆవరించి ఉన్న ఆరాని అందులోని రంగుల్ని కాంతి వలయాల్ని గురించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నాం చివరగా ఆరా చుట్టూ ఉన్న పారదర్శకమైన తొడుగు లేక రక్షణ కవచాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ విషయాలన్నీ ఎంతో ముఖ్యమైనవి మీరు వెనక్కి వెళ్ళి పాత పాఠాన్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి అధ్యయనం చేయడం మంచిదని మా సలహా ఏం చేతనంటే బయటకు వెళ్ళగలిగేందుకు అవసరమైన సామర్థ్యాన్ని అందించే విషయాలను గురించి చర్చించబోతున్నాం ఎతరిక్ గురించి మీకు పూర్తి అవగాహన లేకపోతే మీరు తర్వాత కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు మానవ శరీరం మొత్తం ప్రోటోప్లాజం దవ్యరాశితో నిండి ఉందని మనం ఇదివరకే తెలుసుకుని ఉన్నాం ఈ శరీరం అనేక అణువుల పొందికగా కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుని ఉండటం వల్ల ఏర్పడుతోంది అనేక నక్షత్రాలు గ్రహాలు అనంతంలో కొంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుని విశ్వం అనే పేరుతో ఎలా ఏర్పడి ఉందో అలాగ ఇప్పుడు మనం మన అంతర్భాగంలోకి దూసుకుని వెళ్ళిపోబోతున్నాం ఎందువల్లనంటే ఈ శరీరం మాంసంతో నిర్మించబడ్డ ఓ ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే భౌతిక శరీరం ప్రపంచం అనే నాటక రంగం మీద పాత్రధారి అయిన వ్యక్తి తన వంతు నటనను ప్రదర్శించడానికి ధరించే ఓ తొడుగు మాత్రమే ఒక ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించుకుని రెండు వస్తువులు ఉండలేవని చెప్పబడింది ఇటుకరాళ్ల గురించి కర్ర మొక్కల గురించి లోహపు మొక్కల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నంత వరకు ఈ మాట నిజమే కానీ రెండు వేర్వేరు వస్తువులు విభిన్న ప్రకంపనాలను పొంది ఉన్న లేక వాటి అణువులు న్యూట్రాన్లు ప్రోటాన్ల మధ్య దూరాలు తగినంత ఎడంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో ఆ ఖాళీ జాగాల్లోనూ సర్దుకు ఉండగలిగిన వస్తువులు సర్దుకుని ఉండగలవు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా అనిపించవచ్చు అంచేత ఈ మాటనే మరో పద్ధతిలో చెప్పుకుందాం రెండు ఉదాహరణలను కూడా మనం గమనిద్దాం మొదటి ఉదాహరణని ఇదిగో గమనించండి ఓ రెండు గ్లాసుల్ని గ్లాసుల అంచుల వరకు పూర్తిగా నీటితో నింపండి తర్వాత ఓ గ్లాసులోకి ఓ టీ స్పూనుతో ఇసుకని నెమ్మదిగా వదలండి వెంటనే కొన్ని నీళ్లు పొర్లిపోయి గ్లాసు నుంచి కారిపోతాయి ఈ ఉదాహరణలో నీరు ఇసుక కలిసి ఓ గ్లాసు లోపలి ప్రదేశంలో సర్దుకుని ఉండలేమని మనకు అర్థమవుతుంది నీళ్ల కంటే ఇసుక బరువు కాబట్టి ఇసుక నీటిలో మునిగిపోతుంది ఇసుక ఎంత స్థలాన్ని గ్లాసులో ఆక్రమ ఆక్రమిస్తుందో అంత పరిణామం ఉన్న నీరు గ్లాసు నుంచి బయటకు వచ్చేసి వేరే చోటును చూసుకుంటుంది ఇక మన ముందున్న రెండో గ్లాసు సంగతి సంగతికి వద్దాం ఈ గ్లాసు కూడా మొదటి గ్లాసు లాగే పూర్తిగా అంచుల వరకు నీటితోనే నింపబడి ఉంది ఇప్పుడు కొంత చక్కెరను నెమ్మదిగా నీళ్లల్లో కలుపుతూ పోతే సుమారు ఆరు టీ స్పూన్ల చక్కెర కూడా నీటితో పాటు అదే స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుని సర్దుకుంటుంది ఆ తర్వాత కానీ గ్లాసులో నీళ్లు గ్లాసులో స్థలం చాలకపోవడం వల్ల పొర్లిపోవు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నీళ్లల్లోకి చక్కెర కరిగిపోతూ మాయమవడం మనం చూడొచ్చు ఈ విధంగా చక్కెర నీళ్లల్లోకి కరుగుతున్నప్పుడు నీటి అణువుల పరమాణువుల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలంలోనికి ఈ చక్కెర పరమాణువులు సర్దుకుపోయి ఉండడం వల్లనే నీళ్లు పొర్లిపోవు ఈ ఖాళీ ప్రదేశాలన్నీ నిండిపోయిన తరువాత గాని చక్కెర నీళ్లల్లో కరగడం ఆగదు ఆ తరువాత ఎక్కువైన చక్కెర గ్లాసు అడుక్కి దారి తీస్తే కొంత నీళ్లు బయటికి జారిపోయాయి ఈ ఉదాహరణలో ఈ ఉదాహరణలో రెండు పదార్థాలు ఒకే ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించి ఉండగలదన్న సత్యాన్ని మనం నిశ్చయంగా నిరూపించి గ్రహించగలుగుతున్నాం మరో ఉదాహరణని కూడా గమనిద్దాం మన సూర్య కుటుంబాన్ని చూడండి ఇది ఒక వస్తువు ఒక వ్యవస్థ ఒక ఉనికి అణువులు పరమాణువులతో సౌమ్యం సామ్యం పొందుతూ ఇందులోని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ సూర్య కుటుంబం మొత్తం కలిసి రోదశిలో ప్రయాణిస్తూ ఉంది రెండు వస్తువులు ఒకే ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుని ఉండగలవన్న మాట అబద్ధమైతే మనం రోదశిలోకి రాకెట్లను పంపించలేం అదేవిధంగా మరో ప్రదేశం నుంచి గ్రహాంతర వాసులు మన భూమి మీదకి రాలేరు ఇందువల్లనంటే వాళ్ళు మన స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవలసి వస్తుంది కనుక కాబట్టి తేలే విషయం ఏమిటంటే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రెండు వస్తువులు ఒకే స్థలాన్ని ఆక్రమించి స్థిమితంగా ఉండగలవని మన శరీరంలోని అణువులు పరమాణువుల మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాల్లో కూడా ఇలాగే మరికొన్ని శరీరాలు సులువుగా సర్దుకుని ఉంటున్నాయి ఈ శరీరాలు తక్కువ సాంద్రతతో చాలా పలుచుగా దూరం దూరంగా ఉంటున్న అణువులతో నిర్మించబడి ఉంటాయి వీటిని మనం సూక్ష్మ శరీరాలు అంటే ఆస్ట్రల్ బాడీస్ అని అంటూ ఉంటాం ఈ సూక్ష్మ శరీరాలలోని అణువుల సాంద్రత స్థూల శరీరంలో అణువుల సాంద్రత కన్నా చాలా రెట్లు తక్కువగా ఉంటుంది 
అంచేత ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు రెండూ ఒకే స్థలంలో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా నిలబడి ఉండగలుగుతున్నాయి మట్టిలోని అణువులు సీసంలోని అణువులు చెక్కలోని అణువులు వేర్వేరు సాంద్రతల్ని పొంది ఉన్నట్లే స్థూల సూక్ష్మ దేశ దేహాలలోని అణువులు పొందిక గాని సాంద్రత గాని వేరువేరుగా ఉంటాయి అందువల్లనే మాంసంతో నిర్మించబడ్డ మన శరీరంలో ఈ సూక్ష్మదేహం కూడా ఒద్దికగా ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకుని సంపూర్ణంగా సుఖంగా సర్దుకుని ఉంటుంది సూక్ష్మదేహాన్ని స్థూల దేహాన్ని కలుపుతూ సిల్వర్ కార్డ్ ఉంటుంది ఈ వెండి ప్రోగు అత్యంత వేగంతో కంపించే అణువులతో నిర్మితమై ఉంటుంది గర్భంతో ఉన్న తల్లిని ఇంకా జన్మించని పురిటి బిడ్డను కలిపే బొడ్డుతాడులాగానే ఈ సిల్వర్ కార్డ్ సూక్ష్మ దేహాన్ని స్థూల స్థూల దేహాన్ని కలుపుతూ ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు బిడ్డకు తల్లి శరీరం నుంచే ఆహారం పోషణ అనుభవాలు బొడ్డుతాడు ద్వారా అందుతూ ఉంటాయి బిడ్డ పుట్టగానే బొడ్డుతాడును కత్తిరించినందువల్ల తల్లి నుంచి వేరు చేయగానే ఆ బిడ్డకి ఇది వరకటి పరాధీనపు జీవితం అంతమై స్వతంత్రంగా నిలపడగల ఓ కొత్త జీవితం ఆరంభమవుతుంది తల్లి జీవితంలో బిడ్డ జీవితం ముడిపడి ఉండడం ముగిసిపోయి కొత్త జీవితానికి నాంది జరుగుతుంది మన స్థూల శరీరాన్ని పూర్ణాత్మతో సిల్వర్ కార్డ్ అనుసంధానం చేస్తూ అంటే కలుపుతూ ఉంటుంది శరీరం ఉన్నంత వరకు శరీరానికి పూర్ణాత్మకు మధ్య అనుక్షణం ఓ సంభాషణ జరుగుతూనే ఉంటుంది రెండింటి మధ్య సంకేతాలు అటు ఇటు ప్రసరిస్తూనే ఉంటాయి అనేక అభిప్రాయాలను ఆజ్ఞలను పాఠాలను లేక ఆధ్యాత్మికత పెంపొందించేందుకు ఉపయుక్తమైన ఆహారాన్ని ఈ సిల్వర్ కార్డ్ పూర్ణాత్మ నుంచి గ్రహించి స్థూల శరీరానికి చేరవేస్తూ ఉంటుంది మృత్యువ ఆవహించగానే శరీరానికి పూర్ణాత్మకు మధ్య ఉన్న సిల్వర్ కార్డ్ తెగిపోయి విప్పి పడవేసిన వస్త్రాల్లాగా శరీరం నేలకు ఊరిగిపోతుంది పూర్ణాత్మ తన పైనాన్ని కొనసాగిస్తుంది ఈ విషయం ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం కానీ అనేక పూర్ణాత్మలు సూక్ష్మ శరీరాలు ఉన్నాయనే విషయం మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు మాంస నిర్మిత స్థూల దేహాల గురించి వాటిలో ఉండే సూక్ష్మ దేహాల గురించి ప్రస్తుతం మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు జీవ జరిగిన జీవ పరిణామ క్రమం వలన మానవ శరీరానికి అనుసంధించబడి మొత్తం తొమ్మిది శరీరాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తుతం సూక్ష్మ శరీరయానం అంటే ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ గురించి సూక్ష్మ శరీరాలు విహారాలు చేసే సూక్ష్మ లోకాలను గురించి మాత్రమే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మానవుడు సత్యానికి దేహదారి అయిన ఓ ఆత్మ శరీరం లేకపోతే ఏ జ్ఞానాన్ని పొందడం అసాధ్యమో ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించేందుకు అనేక సత్యాలను గ్రహించేందుకు ఉపకరించే రక్త మాంసాలతో నిర్మింపబడిన శరీరాన్ని మానవుడు ధరిస్తున్నాడు మానవ మానవుని లేక మానవ శరీరం అనే ఈ ప్రయాణ సాధనాన్ని పూర్ణాత్మ తన సారథ్యంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కొంతమందికి ఆత్మ అనే మాటను వాడడం ఇష్టంగా ఉంటుంది మనం మాత్రం పూర్ణాత్మ అనే మాటనే వాడుకుందాం ఎందుకంటే ఆత్మ అనే పదానికి ఉన్న పరిధి మరీ గొప్పది మానవత్వం కన్నా గొప్పదైన సత్యాన్ని ఆత్మ దర్శిస్తుంది పూర్ణాత్మ శరీరాన్ని శాసించి నడిపిస్తూ ఉంటుంది మానవుని మెదడును ఒక రిసీవింగ్ స్టేషన్ గానో లేక ఒక టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లాగానో లేక ఒక రిలే స్టేషన్ లాగానో లేక పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ ఫ్యాక్టరీ లాగానో మనం ఊహించుకోవచ్చు పూర్ణాత్మ నుంచి వెలువడే సంకేతాలను మానవుని మెదడు స్వీకరించి ఆ ఆజ్ఞలకు అనుగుణంగా శరీరంలో రసాయనిక మార్పులను నిర్వహిస్తూ భౌతిక శరీరాన్ని ప్రాణంతో నిలబెట్టి ఉంచుతూ కండరాలతో పనిచేయిస్తూ అనేక మానసిక వృత్తులను కల్పిస్తూ ఉంటుంది అలాగే గ్రహించిన అనుభవాలను పూర్ణాత్మకు నిరంతరం నివేదిస్తూ ఉంటుంది కారుని కాసేపు ఆపేసి డ్రైవర్ బయటకు వచ్చి నిలబడినట్లు అనేక హద్దులకు లోబడి విధిని నిర్వర్తించే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చి మానవుడు తను నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని సూక్ష్మ ప్రపంచంలోని అనంతమైన జ్ఞానంలో పోల్చి స్పష్టంగా దర్శించి సమీక్షించవచ్చు భౌతిక ప్రపంచం గురించి సూక్ష్మ లోకాల గురించి ప్రస్తుతం మన చర్చ కొనసాగుతుంది సూక్ష్మ శరీరాన్ని గురించే మన చర్చ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం సూక్ష్మ లోకంలో మనం కనురెప్ప పాటు కాలంలో సుదూర ప్రాంతాలకు పైనమై వెళ్ళవచ్చు ఏ వేళలోనైనా ఏ ప్రదేశాలకైనా వెంటనే వెళ్ళొచ్చు అలా వెళ్ళి మన పాత స్నేహితులు బంధువులు ఏం చేస్తున్నారో చూడొచ్చు ఓ పురుషుడు లేక స్త్రీ కూడా ప్రపంచంలోని ఏ సిటీలోని ఏ లైబ్రరీలోని ఏ పేజీనైనా క్షణమాత్ర కాలంలో చదవగలగడం అనేది సాధనతో చాలా సులభంగా సిద్ధింపజేయవచ్చు పడమటి దేశాల్లో చాలా మందికి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనే విషయం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది ఎందువలనంటే జీవితమంతా వాళ్ళు అపనమ్మకంతోనే బతుకుతూ ఏ వస్తువుల్ని చీల్చి చెండాడి పరిశీలించి ప్రయోగిస్తే తప్పత నమ్మని జీవన విధానంలో హేతువాదంతో 
అర్థం చేసుకోలేని విషయాలను వాళ్ళు అర్థం లేని విషయాలుగా తమ మనస్సుల్లో స్థిరంగా అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకుని తమ చుట్టూ గిరులు గీసుకుని బతుకుతున్నారు కాబట్టి బాల్యంలో కొందరు పిల్లలు దేవుళ్లను చూశామని చెబుతూ ఉంటారు ఇలాంటి విషయాలు నిజంగా జరుగుతున్నాయి అలాంటి దేవుళ్ళని మేము చూడగలుగుతున్నాం వారితో మాట్లాడగలుగుతూ ఉన్నాం వాళ్ళని మేము నేచర్ స్పిరిట్స్ అంటే ప్రకృతి దేవతలు అని అంటూ ఉంటాం అనేక మంది చిన్నారులకు ఈ ప్రకృతి దేవతలతో స్నేహం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అపనమ్మకంతో ఉండే పెద్దలకు గంటల తరబడి ఆటల్లో మునిగి తేలుతూ దేవుళ్లతో మాట్లాడుతూ గడిపే పిల్లల మీద ఏమాత్రం నమ్మకం ఉండదు ఆ పిల్లలకు మాత్రం తమ స్నేహితులు నిజంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని రూఢిగా తెలుసు ఇలాంటి పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారవుతున్న కొద్దీ వాళ్లను చూసి గేలి చేసి నవ్వి కొట్టి పడేసి కోపగించుకునే పెద్దవాళ్ల ధోరణిని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది ఆ పెద్దలు తాము ఒకప్పుడు చిన్నవాళ్లేనన్న విషయాన్ని విస్మరిస్తుంటారు తమ తల్లిదండ్రులతో తమ అనుభవాలని గుర్తు తెచ్చుకుని తమ పిల్లల్ని అబద్ధాల కోరులుగా అతి తెలివి చూపిస్తున్న వాళ్లలాగా చిత్రించుకుని వాళ్ళని భయంకరంగా దండించడం కూడా చేస్తున్నారు క్రమంగా ఇలాంటి పరిస్థితులకు తలవొగ్గి పిల్లలు దేవతలు లేరని తమ మనస్సును హిప్నటైజ్ చేసేసుకుంటున్నారు పెరిగి పెద్ద ఈ మళ్లీ తమ పిల్లల్ని కూడా అలాంటి దేవతలతో మాట్లాడుతున్నందుకు ఆడుకుంటున్నందుకు దండించే స్థితికి చేరుతున్నారు పాశ్చాత్య దేశాల వారికి ఐర్లాండ్ ప్రజలకి ఈ విషయాల గురించి బాగా తెలుసుననే విషయాన్ని మేము బల్లగుద్ది మరీ చెప్పగలం వాళ్ళకి ఈ ప్రకృతి దేవతల గురించి తెలుసు దేవుళ్ళు అనండి దేవతలనండి ఫెయిరీస్ అనండి లెప్రషాన్స్ అనండి పేరేదైనా కానీ కానీయండి వాళ్ల పేర్లు అనవసరం కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఇలాంటి వారిని నమ్మకపోవడం వలన మానవులు తమ శరీరంలో గొప్ప గొప్ప విలువలను కోల్పోతూ ఉన్నారు అజ్ఞానం గర్వం ఈ రెండు తలకెక్కి మానవుడు అనంతమైన విజ్ఞానానికి నోచుకోలేకపోతున్నాడు ఎందువల్లనంటే ఈ ప్రకృతి దేవతలు తమకు నచ్చిన వాళ్ళకి తమ నచ్చిన తమకు నమ్మిన వాళ్ళకి అత్యంత ప్రీతితో మేలు చేస్తారు పూర్ణాత్మ విశ్వాసం అన పూర్ణాత్మ విజ్ఞానం అనంతం శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అడ్డంకులు పరిధులు ఉంటాయి కొంతమందిని తప్పించి ప్రతి మనిషి నిద్రపోతున్నప్పుడు తన శరీరంలోంచి తప్పించుకుని బయటకు రాగలుగుతున్నాడు నిద్రలోంచి మెలకో స్థితిలోకి వచ్చాక తనను కలలు వచ్చాయని చెబుతాడు ఈ విధంగా కూడా మానవుడు హిప్నోటైజ్ చేయబడి నిద్రపోతున్నప్పుడు తాను శరీరంలోంచి బయటకు రాలేదని ఎక్కడికి వెళ్ళలేదని మభ్యపెట్టుకుంటూ తాను సంపాదించుకుని వచ్చిన దివ్య అనుభవాలను కలలు అనే పేరు పెట్టి పట్టించుకోకుండా ఉండడం అలవాటు చేసుకున్నాడు నమ్మకం ఉన్న అనేక మంది ఇచ్చామాత్రంతో తమ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి సుదూర తీరాలకు క్షణాల్లో చేరుతూ కొన్ని గంటల తరువాత తమ శరీరాల్లోకి తిరిగి వచ్చి వాళ్ళు ఏం చూసారో ఏం విన్నారో ఏం చేశారో అన్నీ స్పష్టంగా గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతున్నారు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ సూక్ష్మ శరీరయానం చేయగలను అనే నమ్మకం తప్పక ఉండి తీరాలి అపనమ్మకంతో వ్యతిరేకపు ఆలోచనలను విరజిమ్ముతూ ఉంటే మాత్రం సూక్ష్మ శరీరయానం సాధ్యం కాదు నిజానికి నిర్భయంగా ఉండగలగడమే సూక్ష్మ శరీరయానానికి మొదటి అర్హత భయాన్ని జయిస్తే సూక్ష్మ శరీరయానం అత్యంత సులభం భయమే ఒక్క గొప్ప అడ్డంకి ఒక బ్రేకు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడం అంటే మరణించడం అనే అపోహను ముందు తొక్కి పడేయాలి అలాంటి భయాన్ని విడిచిపెట్టాలి కొంతమందికి తాము శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి బయటికి వెళితే తిరిగి రాలేమేనని ఒకవేళ తిరిగి వచ్చిన తమకన్నా ముందుగా మరొకడు దూరిపోతాడేమోనని చచ్చేంత భయం కలుగుతూ ఉంటుంది పిచ్చి భయంతో తలుపులు తెరిచి ఉంచితే తప్ప ఇలాంటివి జరగడం అసంభవం భయం లేని వాడికి ఏ ఆపద రాదు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి అనంతమైన దూరాలకు వెళ్ళిపోయిన సిల్వర్ కార్డు మాత్రం దిగిపోదు మనం భయపడిపోయి ఆహ్వానిస్తే తప్ప మరెవ్వడూ మన శరీరంలోకి దూరి ఆక్రమించుకోలేడు సూక్ష్మ సూక్ష్మ శరీరయానం తరువాత ప్రతిసారి ప్రతిసారి నువ్వు నీ శరీరానికి తిరిగి వస్తావు రాత్రి నిద్రపోయిన ప్రతి వ్యక్తి మళ్లీ పొద్దున్నే నిద్ర లేచినట్లుగా మనం భయపడే విషయం నిజానికి ఎప్పుడూ జరగదనే విషయం మనకందరికీ బాగా తెలుసు భయం తరువాత ఉన్న మరో అడ్డంకి ఆలోచన రీజనింగ్ అంటే తర్కంతో చేసే ఆలోచన వల్లనే ఎక్కువ సమస్య ఎదురవుతుంది ఆలోచన హేతువాదం ఈ రెండే మనిషిని పర్వత శిఖరం మీదకు చేరనీయకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు కాలు లేక చెయ్యి పట్టు తప్పి కింద పడితే ప్రాణాలు హరి అంటాయనే రీజనింగ్ మనిషిని కొండ ఎక్కనీయదు కాబట్టి ఆలోచనని రీజనింగ్ని కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా అణిచివేయాలి ఈ రెండు పదాలు ఆలోచన రీజనింగ్ అనే చెడ్డవి కావడం మన దురదృష్టం ఆలోచన లేక యోచన ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచన గురించి ఆలోచించారా ఆలోచన అంటే ఏమిటి మీరు ఎక్కడ ఆలోచిస్తారు మీ ఆలోచనలు తలపై నుంచి వస్తున్నాయా మీ తల వెనక వైపున ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయా భూమధ్యంలో జరుగుతున్నాయా 
చెవుల లోపల ఆలోచిస్తున్నారా కళ్ళు మూసుకుంటే మీ ఆలోచనలు ఆగిపోతున్నాయా లేదు మీ మనస్సును నువ్వు ఎక్కడ లగ్నం చేస్తావో ఎక్కడ కేంద్రీకరిస్తావో అక్కడే నీ ఆలోచన జరుగుతూ ఉంది ఈ చిన్ని మౌలికమైన సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలు మీరు మీ శరీరాన్ని వదిలి బయటికి వచ్చి సూక్ష్మ శరీరంతో ఎక్కడికైనా పిల్లగాలిలా తేలిపోవచ్చు దీన్ని గురించి ఆలోచించు మళ్ళీ ఈ పాఠం ఇక్కడ వరకు చదువు ఆలోచన గురించి ఆలోచించు మీరు రాబోయే కష్టాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండడం వల్ల మీ ఆలోచనే నిన్ను వెనక్కి ఎలా నెట్టివేస్తుందో ఓసారి ఆలోచించు మీ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో అర్ధరాత్రి వేళ గాలులు బలంగా ఏలలు వేస్తున్న వేళ ఇంట్లోకి దొంగలు వచ్చేసారేమోనని మీరు అనుకుంటున్న వేళ కర్టెన్ వెనక దాక్కుని మీ మీదకు దూకడానికి సిద్ధపడుతున్న మనిషి గురించి మీ ఆలోచనలు సాగడం లేదు ఆలోచన ఇలాంటి ఆలోచన వల్లే మీకు ఎక్కువ ప్రమాదం జరుగుతుంది ఆలోచన గురించి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించండి మీకు ఓ పన్ను పాడే